வணக்கம் ஃபேக் நியூஸ்க்கும் ஃபேக்ட்க்கும் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் தான் லைக் ஃபேக் நியூஸை ஷேர் பண்ணாதீங்க உண்மையான நியூஸை மட்டும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ ஒரே நாளில் ரூபாய் ஐந்தரை கோடி செலவு செய்த பிரதமர் கோளாறு சதி செய்யப்பட்டுவிட்டது சந்திராயன் டூ இந்த மாத இறுதிக்குள் ஏவப்படுகிறது ஐசிசி விதியை வித்தியாசமாக கேலி செய்த அமிதாப் பச்சன் இன்னும் பல்வேறு விறுவிறுப்பான செய்திகளுடன் இன்றைய செய்தி குறித்து பார்க்கலாம் வணக்கம் தமிழகத்தில் உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்தப்படாமல் காலம் தாழ்த்தப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் உள்ளாட்சி தேர்தல் குறித்த அறிவிப்பு அக்டோபர் மாத இறுதியில் வெளியிடப்படும் என்று உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அபூர்வமான பகுதி சந்திர கிரகணம் நேற்று நிகழ்ந்தது வானில் தோன்றிய இந்த அரிய நிகழ்வை பொதுமக்கள் கண்டுகளித்தனர் இதையடுத்து இந்தியாவில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு முழுமையான கிரகணம் தோன்றும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கர்நாடக முதல் மந்திரி குமாரசாமி உத்தரவுப்படி கபினி அணையிலிருந்து ஐநூறு கன அடியும் கிருஷ்ணராஜ சாகர் அணையிலிருந்து முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து கன அடி தண்ணீர் காவிரி ஆற்றில் திறந்து விடப்பட்டது ஆனால் இந்த தண்ணீர் முழுமையாக மேட்டூர் அணைக்கு செல்லாது மாறாக வறண்ட பகுதிகளில் தண்ணீர் உறிஞ்சும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக பொதுப்பணித்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் சபரிமலை போராட்டத்தின் போது வாங்கும் சம்பளத்திற்கு போலீசார் விசுவாசமாக வேலை செய்யவில்லை என்று போலீஸ் அதிகாரிகள் கூட்டத்தில் முதல் மந்திரி பினராய் விஜயன் குற்றம் சாட்டினார் கர்நாடக அதிருப்தி எம்எல்ஏக்கள் பத்து பேர் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தங்களின் ராஜினாமா கடிதங்களை அங்கீகரிக்க சபாநாயகருக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என மனு தாக்கல் செய்தனர் அந்த மனுவை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம் சபாநாயகருக்கு உத்தரவிட முடியாது என திட்டவட்டமாக கூறிவிட்டது நியூட்ரினோ திட்டம் அமைய உள்ள தேனி அம்பரப்பர் மலைக்கு செல்ல முயன்ற விவசாயிகள் ஒருங்கிணைப்பு குழு தலைவர் பி ஆர் பாண்டியன் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டார் தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்ட சந்திராயின் இரண்டு விண்கலம் சரி செய்து விட்டதாக செய்தி வெளியாகியுள்ளது இதைத் தொடர்ந்து இந்த மாத இறுதிக்குள் விண்கலத்தை அனுப்ப இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் முடிவு செய்துள்ளனர் தபால் துறை போட்டித் தேர்வுகள் தமிழில் நடத்தப்படும் என்ற அறிவிப்பு திமுகவின் போராட்டம் குணத்துக்கு கிடைத்த வெற்றி என்று மு க ஸ்டாலின் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார் காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோவிலில் உள்ள வசந்த மண்டபத்தில் அத்திவரதர் கடந்த ஒன்றாம் தேதி முதல் பக்தர்களுக்கு காட்சி தருகிறார் இந்நிலையில் அத்திவரதரை விஐபி வரிசையில் சென்று ரவுடி வரிசூர் செல்வம் தனது நண்பர்களுடன் தரிசனம் செய்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது கனடாவை சேர்ந்த இளஞ்சோடி சிங்கம் ஒன்றை வேட்டையாடி பின்னர் முத்தமிட்டுக் கொண்டு புகைப்படம் எடுத்துள்ளனர் இதற்கு பலரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர் கிரீஸ் நாட்டில் பயணிகள் விமானம் ஓடு பாதையில் தரை இறங்குவதற்காக வழக்கத்தை விட தாழ்வாக பறந்து கடற்கரையில் நின்று கொண்டிருந்த சுற்றுலா பயணிகள் தலையை உரசும் அளவுக்கு சென்றதால் பீதி அடைந்தனர் மலேசியாவின் முன்னாள் பிரதமர் நஜீப் ரசா இத்தாலியில் இருந்து ஒரு ஆடம்பர நகையை வாங்குவதற்காக தனது கிரெடிட் கார்டு மூலம் ஒரே நாளில் இந்திய ரூபாய் மதிப்பில் ஐந்தரை கோடி செலுத்தியது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக விசாரணை நடந்து வருகிறது உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட்டின் பவுண்டரி விதிமுறையை இந்திய நடிகர் அமிதாப் பச்சன் வித்தியாசமாக விமர்சித்துள்ளார் அவர் தனது ட்விட்டர் பதிவில் இரண்டாயிரம் ரூபாய் ஒரே நோட்டாக வைத்திருப்பவரை விட இரண்டாயிரம் ரூபாய் நான்கு ஐநூறு ரூபாய் நோட்டுகளாக வைத்திருப்பவரை பணக்காரர் என்று ஐசிசி சொல்கிறது என கிண்டல் செய்துள்ளார் இலங்கை தொடருக்கான வங்காள தேச அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதில் உலகக்கோப்பை தொடரில் அபாரமாக விளையாடிய ஷகீப் அல் ஹசனுக்கு ஓய்வு வழங்கப்பட்டுள்ளது மோர்தசா கேப்டனாக நீடிப்பார் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்திய அணியில் விளையாட நான் தகுதியானவன் என வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஏ அணிக்கு எதிராக விளையாடி வரும் இளம் வீரரான ஸ்ரேயஸ் ஐயர் தெரிவித்துள்ளார் இருபத்தி நான்கு வயதான ஸ்ரேயஸ் ஐயரை நான்காவது வரிசையில் இந்தியா களம் இறக்கலாம் என்று பேச்சு அதிகரித்து வரும் நிலையில் இதை அவர் கூறியுள்ளார் சென்னையில் இன்று தங்கம் விலை பவுனுக்கு எண்பத்தி எட்டு ரூபாய் குறைந்துள்ளது ஒரு பவுன் இருபத்தி ஆறாயிரத்தி நானூற்றி எட்டு ரூபாய்க்கும் ஒரு கிராம் மூவாயிரத்தி முன்னூற்றி ஒரு ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது இன்று வெள்ளி விலை அறுநூறு ரூபாய் அதிகரித்துள்ளது ஒரு கிலோ வெள்ளி நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்தி நானூறு ரூபாயாக உள்ளது ஒரு கிராம் வெள்ளி நாற்பத்தி இரண்டு ரூபாய் நாற்பது காசுகளுக்கு விற்பனையாகிறது சென்னையில் பெட்ரோல் விலையில் கடந்த சில தினங்களாக அதிக மாற்றம் ஏற்படவில்லை இன்று ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் எழுபத்தி ஆறு ரூபாய் ஒன்பது காசுகளாக தொடர்கிறது மேலும் ஒரு லிட்டர் டீசல் அறுபத்தி ஒன்பது ரூபாய் தொன்னூற்றி ஆறு காசுகளுக்கு விற்பனையாகிறது மேலும் செய்திகளுக்கு மாலை மலர் இணையதளத்தில் இணைந்திருங்கள் நன்றி வணக்கம்